Hi guys! Ang lesson natin for today is friction and wedges. But first, don't forget to leave a like. So, ano nga ba ang friction? Ang friction is the force resisting the relative motion. Uh, ito ang force na pumipigil kung sa ang direction papunta ang force mo. So guys, ang R is the resultant ng friction force at ng normal force. At meron siyang theta. Ang theta, remind ko lang, is always nakadikit sa normal force. Kasi madalas, doon nagkakamali yung iba. And para malaman yung theta, tangent theta equals friction force over normal force. And para malaman naman yung mu or the coefficient of friction, mu equals tangent theta. For impending motion naman, P equals mu times W and ang F of friction is mu times N. Minsan naman sa mga problem, tinatanong kung equilibrium ba. And para malaman kung equilibrium or not equilibrium, for equilibrium, ang coefficient of static friction o mu s ay dapat greater than coefficient of kinetic friction o mk o mu k yun so ngayon guys explain ko naman ang wedges a wedge in general is a triangular object which is placed between two objects to either hold them in place or is used to move one relative to other the formulas that we will use in solving wedges problems is the frictional force equals to mu times normal force and the mu equals to tan theta. So, pag magsasolve tayo ng mga gantong klaseng problem, ang muna natin gagawin is i-analyze ang bawat ang problem. At ang susunod doon ay gumawa tayo ng free body diagrams na kung saan dito natin ina-analyze ang mga reaction na nangyayari sa bawat object. Sa so, katulad ng ganitong object, may nangyayaring normal force, frictional force, at ang weight na nagaganap sa isang object. So, ito ang problem for friction. So, try natin sagutan. Determine the force P for impending motion up to the plane of the 85 pound block shown in the figure. The coefficient friction is 0.30. So, ito yung mismong figure. Ginawa ko yung pre-body diagram. So, yung weight daw ng block is 85. Then, yung force P to the, to the right. So, yung friction natin, pa left din. Then, normal force. So, ito yung, uh, yung formula for friction equals the coefficient friction times the normal force. So, pwede natin i-substitute yung coefficient friction dito sa sa so, given na formula. So, F is equals to 0.3 times the normal force. So, try natin mag-summation of Fy. Efy equals 0 going up is positive. So, ito negative yung weight ng block. So, 85, negative 85 plus N. Bakit plus N? Kasi going up. And yung angle niya 12 over 13. Bakit? Kasi pag nilipat mo yung given na angle dito sa pataas, mag-iiba sila ng ano. Mag-iiba naman si yung 12 at 5, mag-iiba sila ng position. So, 12 over 13 minus F. Ito yun. So, 5 over 13. Pwede natin isubstitute tong given kanina formula dito sa F. So, palitan natin to. 0.3 Newton. Ay, Newton, normal force yan. Times normal force pala. Uh, bakit ko pinalitan? Kasi para maging isa na lang yung variable na hinahanap. Hindi na dalawa. So, ang sagot dito. So, ito yung value na normal, normal force natin. So, try naman natin mag summation of f of x. Summation of f of x equals 0. Going to the right is positive. So, p is equals to f. Nilipat ko na yung mga variable. So, F, 12 over 13, dito yun, plus N, 5 over 13, mga ganyan, equal 0. So, yung F dito, pwede natin palitan din ng 0.3 times the normal force. 
Zero point three. Eh, may value tayo ng n di ba? Ito yon. So magawa din natin yung p, which is yung p natin is equals to sixty nine point sixty two pound. Ito na yung value ng p. Dito sa inaanap na problem. So upang yung bagong problem na naman tayo sa friction. So yung tanong is, what weight is necessary to start the system of blocks in figure moving to the right? So yung given natin is, yung coefficient of friction is 0.10, tapos yung pull is R frictionless. So ito yung buong figure natin. Yung tanong is, ano daw ang value itong W para mag-move yung dalawang blocks sa right? So meron tayong dalawang blocks, so pwede tayong gumawa ng free body diagrams para sa dalawang blocks. So, ito yung unang free body diagram is label din natin siya is block 1. Tapos, ito naman yung pangalawang block na naka-incline is block 2. So, pwede, natin mag, pwede tayo mag-solve dito. Solve muna natin itong nasa block 1. So, since 60 kN yung weight niya, tapos makuha natin kagad yung normal force. So, summation of y is equal to 0. Then all forces going up is positive. So N1, yun yung positive is going up, is equal to automatically 60 kN. So meron tayong value ng N. So pwede tayong mag-summation of X. Summation of X is equal to all forces going right is positive. So yung going left, eh, going right lang na for, na forces natin is yung tension, tong tension niya. So tension 1 is equal to So may, so sabi yung yung block natin is magmo-move sa right. So mag, yung movement niya pa right, so yung friction natin is opposite so pa left. So F1 is equal to F1. Pero paano nga ba natin makukuha tong F1? Meron tayong ginagamit na formula, F is equal to mu times N. Given na yung N, tsaka yung mu. So, tension 1 is equal to 0.10 times yung N, which is 60 kN times 60. Is equal to T1, 0.10, so 6 kN. So, yan. Meron na tayong value ng tension 1. Yung tension 1, hindi lang siya dito sa block 1, meron dito sa block 2. So, given na yan, yan. So, dito na ba tayo sa block 2? So yung hinahanap natin dito sa block 2 is yung W. Ito yan. Ito yung weight na yan. Ayan yung buong W na yan. So pwede muna tayo mag summation of Y. Para makuha natin yung normal force. So summation of Y, all forces going up is positive. So meron tayong 40 kN. Pero since inclined siya, merong 30 degrees na given dito. So, itong angle na yan is 30 degrees. Which means that yung 40 kN na weight na yan, pwede natin siyang gamitin sa summation of forces na y and pati sa x. So, 40, since kinuha siya dun sa y-axis, cosine 30. Is equal to, ano lang ba? Yung n2. Equals n2. So, 40 cosine 30 is 40 cosine 30. 34 and 2 is equal to 34.64 kN. Meron na tayo n2. So, summation of x naman. Summation of x is equal to 0 when all forces going right is positive. So, ano ba yung mga... So, yung isa-isang forces lang na going left is tension 1. Tension 1... Hindi pala. Wait, wait lang pala yung going right. Wait is equal to. Yun yung hinahanap natin. So, tension 1. Tension 1. Ano pa? Itong 40 kN pala. 40. So, since cosine 30 ginamit natin nung nagbuhay tayo. Sine 30. Tsaka ano pa? Itong friction force. Plus friction force. F2. So, T1, ano nga ba yung T1 natin kanina? Which is 6. 6 kN. Plus, 40 sin 30. Plus, friction force. So, meron tayong value ng N2. Makuha natin to. 
0.10 times 34.64. So, ang weight natin is 6 plus 40 sine 30 plus 0 0.10 times 34.64. So, yung weight natin is 29.46. So, ito yung sagot para mag-move itong blocks upunta sa red. So, ito naman yung problem natin sa wedges. Two blocks each weighing 300 newton and resting on a horizontal surface are to be pushed apart by a 20 degree wedge. The angle of friction is 10 degrees for all contact surfaces. What value of P is required to start movement of the blocks? So, ito yung figure natin. So, ang kailangan daw kasi natin dito is yung P. Ilang force daw ng P para matulak tong blocks na to. Palef yung isa din, paret naman yung isa. So, gumawa tayo ng free body diagram. So, ito yun. Ito yung, mga, ito yung weight ng block A, 300. Then, may friction siya, tsaka normal force. Then, itong normal force na galing sa wedge, tsaka yung frictional force na galing sa wedge. So, ganun din yung gagawin sa wedge na isa. So, ang una natin gagawin is EFX tsaka EFY sa block A. Dito muna tayo sa block A. Sa EFX naman, so FA plus FW sin 20, ito yon Tapos, ito yung angle niya, yung, sa, yung 20 degrees. So, FW sin 20 minus NW cos 20. Ito naman yung angle na dito natin nakuha. So, next naman dyan yung EFY. Sa EFY naman, ito naman, normal force minus yung weight niya which is 300 minus FW kasi pababa, FW cos 20 minus NW sin 20. So, dito sa dalawang Equation na to, wala pa rin tayo makukuha dyan. Kasi may mga anons tayo. Ito yun, FA, FW, tsaka NW. Ang kailangan natin gawin dyan, palitan natin yung mga F ng tangent 10N. Itong tangent 10 na to, nakuha to sa angle of friction, which is 10 degrees. So, itong F na to, papalitan natin ng tangent 10. So, magiging tangent 10 degrees NA plus tangent 10 degrees NW sin 20 minus NW cos 20 equals 0. Ito rin, dito rin, papalitan din natin yung F natin dito. So, magiging NA minus 300 minus tangent 10 NW cos 20 minus NW sin 20. So, yan. Diyan, dalawa na lang yung anon. NA tsaka NW. So, para maging isa na lang siya, gagamitin natin tong equation na to. So, ililipat natin to lahat, itong lahat na to, sa kabilang side. So, magiging NA equals 300 plus tangent 10 degrees NW cosine 20 plus NW sine 20. So, yan. Meron na tayong NA. Yung NA na yan, gagamitin natin yan para i-substitute dito. So, substitute natin siya dito sa equation na to. So, ngayon na substitute na natin siya, isa na lang yung ano nila, which is NW. Ito, NW, yan, ito, tsaka, ayan. So, isa na lang yung ano niya. So, pwede na natin siya mahanap. Pwede na, na rin siyang i-shift solve sa calculator. So, ang makukuha natin dyan na NW is 66.97 newtons. So, para mahanap natin tong FW na to, kailangan natin gamitin tong formula ulit na to. So, F is equals to tangent 10 times 66.97. So, lalabas dyan ay 11.8 newton. So, ayan na yung FW natin. Ngayon, doon naman sa wedge, 
pi Ito na yun, ito na yung gagamitin natin So, EFY naman tayo EFY equals 0 Forces pataas ay positive So, negative yung P kasi pababa siya Then, NW is pataas Lahat sila pataas So, FW, FW, NW Pataas sila lahat, so positive NW sin 20 Ito yun FW cos 20 FW cos 20 Tsaka NW sin 20 so, since meron na tayong value nitong NW tsaka FW, isa-substitute na lang natin siya. So, magiging ito, ililipat na lang natin ito sa kabila. So, magiging P equals 66.97 sin 20 plus 11.8 cos 20 plus 11.8 cos 20 plus 66.97 sin 20 So, ang P na makukuha natin dyan ay 68 newtons So, itong P, ito yung kailangan natin para ma matulak tong dalawang block na to.